Wir sind Jesse und Roberto und in unserem Van Jimmy bereisen wir zurzeit Nordamerika. Mittlerweile sind wir im Yukon angekommen und auch hier finden wir wieder das Kanada, das man hier sucht. Abenteuerliche Straßen führen uns an schönste Plätze in der Wilderness. Am Lagerfeuer wird die weitere Reise besprochen. Eine Wanderung lässt Teile von Kanadas größtem Eisfeld erblicken. Doch diese Woche passiert noch etwas. Wir kommen an unseren ersten nordamerikanischen Grenzübergang. Und auch wenn erst alles nach Plan zu laufen scheint, so ändert sich unsere Route ein weiteres Mal. Und unsere Lage hat sich komplett geändert. Yep. Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir starten direkt an diesem wunderschönen Ort am türkisen See. Hier haben wir auch mit Freunden wieder ein Camp aufgeschlagen, haben gestern gemütlich beim Lagerfeuer zusammengesessen. Heute soll es aber weitergehen und wir fahren Richtung Whitehorse. Während wir unterwegs nach Whitehorse sind, möchten wir euch noch kurz was zeigen, denn gestern haben wir hier was richtig Cooles erlebt. Man merkt, wir hatten richtig Spaß und nochmals vielen Dank an Sonja und an Janik, dass wir mitfahren durften bzw. auch selbst fahren durften. War für mich das erste Mal mit einem Land Cruiser und auch so über Dünen zu, zu brettern. Richtig cool. Ja, mal schauen, vielleicht ändert sich unsere Fahrzeugwahl irgendwann mal. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir mit Jimmy aber sehr zufrieden und ja, wir genießen es auch hier. <lacht> ja, wir sind jetzt eigentlich schon fast in äh, White Horse angekommen und ja mal schauen was, was uns hier alles erwartet. Wir sind in White Horse angekommen und haben hier gleich ganz viele andere Reisenden getroffen. Es ist aber auch ganz schön windig, aber das macht es einfacher draußen sich zu unterhalten, denn es sind keine Mücken ja. da. Jetzt gehen wir mal was essen Ja. und es geht in die Stadt. Die Dimensionen hier in Kanada sind ein wenig anders, als was wir sie in Europa kennen, denn ja, schaut euch mal dieses Fahrzeug an. Gut, ich bin nicht wirklich groß, aber unglaublich. Seit wir in Kanada sind, waren wir noch nie bei A&W. Und ja, jemand hat uns überredet mitzukommen. Und, und Chantel wieder. Ja, immer das gleiche mit denen. Pizza, Burger, wir essen so ungesund. Keine Ahnung, wie das geht. Aber Nein. wir sind ja auch leichte Opfer für sowas. Ja. Ich glaube, das ist eher so eine Wechselbeziehung mit solchen Dingen. Ja, wir essen hier mal was und danach geht es in die City, denn da treffen wir uns noch mit Sonja und Yannick. Und ja, machen ein bisschen die Stadt unsicher. Unsere Patrons hat ja empfohlen, dass wir das Root Beer von A&W probieren. Es ist soweit. Ja. 
Das ist ähm, Kinderzahnpasta, kann das sein? Ich weiß nicht, ich habe es nicht probiert. Ich finde, das schmeckt nach Kinderzahnpasta oder so Fruchtkaugummi, irgend sowas. Mm. Also auf jeden Fall ist es sehr süß. Aber es passt ja zum Salzigen, also irgendwie geht's schon. Vielleicht nicht mein Lieblingsgetränk. So, ich glaube, Waldhaus haben wir gesehen. Ähm, ist recht überschaubar. Also im ganzen Yukon, wie viel sagt es so? 40.000? Ja, 44.000. 44.000 Menschen leben im Yukon und davon 34.000 hier in Whitehorse. Ist eine richtige Großstadt. <lacht> ähm, aber ja, wenigstens können wir hier nochmal aufstocken. Wir gehen jetzt nochmal einkaufen und Wasser, Wasser füllen. Tanken. Genau. Ähm, eine Gruppe ist ja schon gefahren. Also Sonja und Yannick sind ja schon vorausgefahren. Die treffen wir vielleicht in den nächsten Tagen nochmal. Und ja, wir machen hier noch fertig. Ich glaube, heute passiert aber nicht mehr viel, oder? Nö. Nee. Ja, wir gehen jetzt zurück zum Van und sehen uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Whitehaus war eigentlich ja, ein ganz hübsches Örtchen, aber es hat uns vor allem da gefallen, weil wir da auch andere Reisende getroffen haben. Und ja, wir hatten da ein paar richtig gemütliche Tage, wo wir uns austauschen konnten. Es waren noch welche da, die von unten nach oben gefahren sind. Die kamen aus Panama und ja, da haben wir natürlich die ganz, ganz viel ausgefragt. Äh, wir verlinken euch alle Kanäle, die Instagram-Kanäle, unten in der Videobeschreibung, falls ihr mal bei denen reingucken wollt. Wir sind jetzt aber mittlerweile schon ein Stück weiter gefahren und sind beim Cluany Nationalpark und wollen den Trail gehen, den Creek Sheep, nee, Sheep Creek Trail. <lacht> Heute früher hat es nochmal geregnet, aber wir hoffen, dass jetzt das Wetter reicht ähm, und hält. Es tut gerade wieder ein bisschen auf, also ja, freuen wir uns endlich mal wieder ein bisschen Bewegung in die Beine zu kriegen. Endlich. Ja, wir haben es echt nötig. <lacht> Try to reach for the city lines This ain't where I belong Hey, look at me, man, what I become Und natürlich machen wir das nicht alleine, sondern sind wieder mit Sonja und Yannick. Wir sind zwar kurz mal vorausgefahren, aber wir haben sie eingeholt. Und jetzt machen wir die Wanderung zusammen. Und ich hoffe, wir können mithalten. Ich glaube, die zwei sind ein bisschen sportlicher als wir. Aber ja, mal sehen. What I thought was gone Sitting in my pocket In plain sight All alone I think it's time for me to go Burn all bridges All I know I got lost along the way Fell between the foam so anstrengend mit den beiden. Oh. 
Na, gefällt's euch? Mega. Auf jeden Fall. <lacht> Auch gar nicht anstrengend. <lacht> Die Aussicht muss man sich hier richtig verdienen, aber offensichtlich soll es hier oben einen richtig schönen Ausblick auf den größten Gletscher Kanada, größter Eisfeld Kanadas. Also es sind noch einige Meter, die wir machen müssen, aber das packen wir schon. Wow, also was für eine Aussicht das ist. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn doch recht viele Wolken hier hängen. Aber man sieht trotzdem da hinten den Gletscher. Er ist ziemlich braun, aber er ist da. Und allgemein, also wenn jetzt die Wolken nicht wären, dann würde man, glaube ich, ziemlich hohe Berge sehen. 17 von den 20 höchsten Gipfeln von Kanada sind in diesem Nationalpark. Und auch der höchste Berg von Kanada selbst. Der misst, glaube ich, 5959 Meter. Schon beeindruckend hier. Jetzt machen hier, wir kurz Pause. Ja, hier ist auch Wind, hier sind keine Mücken, da kann man gut <lacht> entspannen und dann gehen wir auf den Rückweg. Wir sind zurück im Van, wir haben es geschafft. <lacht> geschafft. Ja, und wir sind geschafft. Ja. Und wir mussten uns auch gleich wieder reinflüchten, weil hier sind so viele Mücken, kaum dass man stehen bleibt, holen ja. die einen. Das ist unglaublich. Während, während dem Laufen geht es eigentlich noch, aber sobald ja. man steht... Ach. Ja. Naja. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Also es war eine sehr schöne Wanderung. Und das Wetter hat jetzt auch wieder aufgetan. Ja, jetzt scheint die Sonne. Also in der Früh hat es ja geregnet und ja. ja. Ja, und jetzt fahren wir an den Schlafplatz. Ja. Ja, ich glaube, heute passiert nicht mehr viel, denn morgen haben wir große Pläne und ja, dafür das seht wollen ihr wir. Dann. Genau, das seht ihr dann. Der erste Platz war leider nichts, also er war wunderschön, aber zu viele Mücken, also die haben uns gleich umzingelt, haben wir uns beschlossen weiterzufahren. Es soll hier in der Gegend noch ein paar andere Plätze geben, fahren wir mal dahin und schauen wie es da aussieht. Wir haben schon gemerkt, je weiter nördlich man fährt, desto abenteuerlicher werden die Straßen. So müssen wir uns auch unseren zweiten Platz heute erarbeiten. Doch dafür ist er umso schöner. Ein trockenes Kiesbett am Fluss mit genügend Feuerholz im umliegenden Gestrüpp für ein gemütliches Lagerfeuer. Ein wahrer kanadischer Wilderness-Traum. Musik 
Wir genießen die Ruhe, vertiefen uns in Gesprächen und freuen uns schon auf den nächsten Tag, der so einiges für uns bereithalten soll. Was für eine schöne Nacht. Ähm, es hat zwar am Abend ist noch ein Gewitter aufgezogen und wir mussten uns in die Vans flüchten, aber es war wirklich gemütlich und das Prasseln vom Regen hat ja auch was Beruhigendes beim Schlafen. Auf jeden Fall mit dem Wasser war es kein Problem, nur ist es jetzt ein bisschen feucht überall. Äh, Darum müssen wir noch mal schauen, wie wir rauskommen. Sonja und Yannick fahren vor. Die haben ja sicher kein Problem und die können uns notfalls auch rausziehen. Denn ja, hier drüben sieht man, da sind ein paar Pfützen. Aber ja, die Pfützen. Die zwei schaffen das bestimmt gut. Ja, das ging doch besser, als wir gedacht hatten. Als wir gestern hier reingefahren sind, sind wir durch die Furchen gefahren und haben unten aufgesetzt. Heute waren wir ein bisschen schlauer und haben es besser gemacht. Und jetzt geht es äh, Richtung ja, Rastplatz. Wir wollen da mal ein bisschen Kaffee trinken. Und ja, mal schauen, was der Tag heute noch so bringt. bereit. Wir waren jetzt gerade in Beaver Creek, haben wir gefrühstückt und wir haben ein bisschen was gearbeitet, das Wetter gecheckt und unsere Route nochmal komplett geändert. Wir fahren jetzt nach Alaska. Woo! Yeah! Alaska! Yeah! Die Grenze ist nur, wie weit ist sie entfernt? Die ist ja nicht weit. Äh, ne, ein paar Kilometer. Ein paar Kilometer. Äh, ja, und wir sehen mal, wie das so läuft. Wir haben ja kein Visum für die USA gemacht und hoffen einfach, dass uns der Grenzbeamte einigermaßen charmant findet und uns lang genug im Land lässt. Ja, wie das dann läuft, sehen wir gleich. Und ja, wir sind gespannt. Schon aufregend. Ja. Endlich wieder eine Grenze. Grenze ja. ja. <lacht> Wir sind zwar noch nicht über die Grenze gefahren, aber ja, allzu weit kann es nicht mehr sein. Und, freuen wir uns? Ja, <lacht> wir sind ein bisschen aufgeregt. Also ich, ich bin immer aufgeregt vor Grenzen, obwohl es keinen Grund gibt, aber ja. ich finde es cool. Machen noch ein Foto ja. und dann geht's weiter. Hello, sir. Hi, how are you? Hi. And you? Good. Yeah. Any firearms on board? No, we just have uh, okay. a bear spray. Yeah, that's Any, it. We'll just have you pull down into the parking lot. Okay. And then just come in the side door here. Perfect. Okay. Thank you. Thank you. Um, ja, Zwischenstand. Wir wurden gefragt, wie lange wir hier sein wollen. Und ja, wir konnten keine klare Antwort geben, <lacht> weil wir gerne lange bleiben würden. Und er meinte dann, ja, parkt mal und kommt hier durch die Seitentür rein und dann geht's weiter. Also mal sehen, was dabei jetzt rauskommt. Uns die Daumen. Ja. Wir sind wieder zurück und <lacht> wir dürfen ins Land. Roberta hat mal wieder Probleme gemacht, bei dem immer, bei ja jedes Mal, ja, aber das System war das abgestürzt, war nicht deswegen. Mein Fehler. Genau. Aber die Fingerprints noch mal abgeben. Und wir fahren jetzt nach Alaska rein. Wir dürfen 90 Tage im Land bleiben. Das heißt Alaska und die Lower 48. Ähm, ja. Wir schauen einfach mal, wie wir das dann nutzen und so. Aber jetzt sind wir erstmal in Alaska und schauen uns 
diesen schönen Start an. Wir sind einiges gefahren und suchen einen Schlafplatz, Lagerbesprechung. <lacht> Ich glaube, es fahren nicht so viele Leute hier lang. Nein. Meinst du? Ja. <lacht> Sieht echt leer aus. Ja. Glaube, Neuer Versuch. <lacht> ähm, wir. Ah. Irgendwie sind wir hier nicht so gut koordiniert. Mal sehen, was da jetzt. Nächster Versuch. Wir sind gerade vom Alaska Highway abgefahren auf einen alten Streckenabschnitt. Wir sind nämlich ein paar Stunden jetzt schon gefahren, sind müde, suchen jetzt einen Schlafplatz und es gibt immer wieder diese alten Alaska Highway Abschnitte, da sind die Chancen recht gut auch mal was zum Schlafen zu finden. Ja, wir haben jetzt übrigens auch noch mal eine Stunde dazu gewonnen, also jetzt haben wir schon minus 10 Stunden im Vergleich zu Mitteleuropa. Ähm, ja, entsprechend hell ist es auch immer noch. Ähm, ja, aber ich glaube, hier könnten wir bald mal fündig werden. Wir sind auch froh, wenn wir mal ankommen und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Mittlerweile haben wir unseren Schlafplatz für heute Nacht gefunden. Ach, die ganze Fahrerei mit diesen Straßen macht einen ziemlich fertig, aber ist auch wunderschön. Ja, ja wie gesagt, wir sind hier beim alten Alaska Highway. Ähm, hier gibt es immer wieder Plätze, wo man einfach schlafen kann und äh, das ist ziemlich cool. Äh, ja. Jesse kocht bereits. Wir erwarten noch Gäste für heute Abend. <lacht> Obwohl man sagen muss, also kochen heißt einfach irgendwie Reste aufbereiten, denn man darf ja offiziell keine frischen Früchte und Gemüse oder fast keine ja. ähm, in die USA einführen. Und darum haben wir auch länger nicht mehr eingekauft. <lacht> wir haben noch zwei Paprikas irgendwo ausgegraben und, und so, aber ja. ja. Jetzt machen wir einfach das, was wir haben. Ah, und ähm, was Eine Sache noch wollten wir noch. Ja, äh, bei der Grenze. Genau, von der Grenze. Also es ging ziemlich einfach. Ja, äh, also ja wir hatten extra noch das ESTA vorher ausgefüllt, damit sie die Informationen von uns schon haben. Ich glaube, das soll schon helfen, aber ja, also sie haben dann noch gefragt, habt ihr Waffen, ähm, wo wollt ihr sein? Da haben wir gesagt, ähm, Waffen haben wir ein Bärenspray, das ja. soll man angeben, aber ist auch kein Problem. Mhm. Und wo wir sind, haben wir gesagt, ja, wir sind im Camper. Und dann war das auch okay, weil ja. hier sind so viele Camper, die hier durch die Grenze gehen. Genau. Also. Fingerabdrücke abgeben. Ja. Und ja, danach... Äh, war es das eigentlich schon? Ja, genau. Das System fiel noch einmal kurz aus. Wieder <lacht> Natürlich einmal bei, bei Roberto, mir. war ja klar. <lacht> Aber ja. Sehr freundlich, ja. die, die Grenzbeamten. Wir haben sogar einen Stempel mit Grizzly im Pass. Ja, das sieht richtig <lacht> schön aus. Ja. So, jetzt würde ich sagen, kochen wir aber fertig und unsere ja, Gäste und kommen Gänze? auch schon <lacht> Doch nicht. und verkriechen sich wieder. <lacht> ähm, ja, wir müssen wirklich kochen und wir sehen uns morgen. Genau. Seit dem letzten Mal sind doch einige Tage vergangen und unsere Lage hat sich komplett geändert. Ja, yep. wir befinden uns nämlich in Dawson City in Kanada, im Yukon. <lacht> Ja, wir haben Alaska nach wenigen Tagen wieder verlassen. Sehr spontan, sehr, spontan. sehr unerwartet. Aber ich würde sagen, dafür erwartet uns hier ein anderes Abenteuer. Mhm. Was das genau ist, seht ihr nächste Woche. Ja. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und ja, wenn dem so ist, hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Ein Abo, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und, Und vielleicht auch einen Kommentar. Genau. Und wir sehen uns nächste Woche dann. Bis dann. Bis dann.